Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Quieres saber cuál es el único método natural que ha probado científicamente ser capaz de reducir el colesterol? La verdad que tu médico te ha ocultado todo este tiempo es que no hace falta que tomes estatinas o drogas que alteren el metabolismo de los lípidos para reducir tu colesterol. Si quieres saber qué es lo que la ciencia dice que debes hacer para reducir tu colesterol de forma natural, quédate hasta el final. En el vídeo anterior que os dejaré por aquí, expliqué cuál era la relación del colesterol LDL y el colesterol HDL en la aparición de enfermedades cardiovasculares. Si todavía no lo has visto, te recomiendo que veas ese vídeo primero. Como expliqué en el vídeo anterior, el colesterol LDL es el único factor real a la hora de la aparición de enfermedades cardiovasculares. El colesterol HDL no es un factor causal a la hora de padecer este tipo de enfermedades. El rango saludable para el colesterol LDL es entre 50 y 70 miligramos por decilitro. Es en estos niveles donde es imposible que aparezca la aterosclerosis. Gracias a numerosos estudios y metaanálisis, sabemos que el consumo de colesterol dietético incrementa el colesterol en sangre de la gente. No obstante, el colesterol dietético no es la única grasa que incrementa el colesterol en sangre, puesto que el consumo de grasas saturadas juega un papel fundamental en este sentido. De hecho, un metaanálisis de 1997 demostró que si disminuimos nuestro consumo de colesterol dietético y de grasas saturadas en un 60%, disminuiremos nuestro colesterol en sangre entre un 10 y un 15%. Como hemos visto, debemos prestar especial atención a nuestro consumo de grasas saturadas y colesterol dietético en nuestra dieta. De esta forma, deberíamos de reducir al mínimo e incluso eliminar completamente de nuestra dieta el consumo de productos animales, puesto que estos son los únicos productos que contienen colesterol dietético y además normalmente los productos animales contienen un alto porcentaje de grasas saturadas. El mayor y más completo estudio de nutrición de la historia que relaciona nutrición con la salud de China Study determinó que la cantidad ideal de productos animales en la dieta es cero. No obstante, hay ciertos tipos de productos animales, como la carne, que merecen una mención aparte. Dos estudios de corte han probado que al sustituir una porción de carne al día por cualquier otra comida, ya sea pollo, pescado, verduras, frutas, legumbres, granos enteros, frutos secos o productos lácteos bajos en grasa, nuestro riesgo de muerte por todas las posibles causas se reduce entre un 7 y un 19%. La carne contiene grasas saturadas, colesterol y hierro gen. Todos estos elementos incrementan nuestro riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes de tipo 2 y ciertos tipos de cáncer. Frutas como las manzanas, los plátanos y las fresas no contienen ni colesterol, ni grasas saturadas, ni hierro gem y no incrementan nuestro riesgo de muerte, por no mencionar la fibra y los antioxidantes de estas frutas que hacen que incremente nuestra esperanza de vida. La dieta vegana es la única dieta que ha probado ser capaz de revertir problemas cardiovasculares y reducir el riesgo de padecer enfermedades del corazón. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortandad en el mundo, siendo responsables aproximadamente del 46% de todas las muertes que no proceden de enfermedades contagiadas. Aproximadamente 85,6 millones de americanos sufren algún tipo de enfermedad cardiovascular y este dato sigue en aumento. Seguir unos hábitos de vida saludables puede reducir nuestro riesgo de padecer infarto de miocardio en un 80% y la nutrición juega un papel fundamental en este sentido. Como digo, la dieta vegana es la única dieta que ha probado ser capaz de revertir problemas cardiovasculares y reducir nuestro riesgo de padecer enfermedades del corazón. Seguir una dieta vegana puede reducir nuestro riesgo de morir por un problema cardiovascular y sufrir un infarto en un 40%. Además, la evidencia científica sugiere que seguir una dieta vegana puede tener beneficios en la prevención y el tratamiento de fallos cardíacos y enfermedades cerebrovasculares. Las dietas basadas en plantas están asociadas con una menor presión sanguínea, un menor nivel de lípidos en sangre y una menor agregación de plaquetas que las dietas no veganas y además ayudan a controlar el peso corporal y ayudan a reducir el riesgo de sufrir síndrome metabólico y diabetes de tipo 2. A su vez, la dieta vegana ha probado ser eficaz para tratar la diabetes. ¿Y tú? ¿Ya sigues una dieta basada en plantas y baja en grasas? Si es así, dímelo en los comentarios y dime si esta dieta te ha ayudado a reducir tus niveles de colesterol LDL. Como ves, tu objetivo debería ser mantener tus niveles de colesterol LDL entre 50 y 70 miligramos por decilitro, 
puesto que es en estos niveles donde no es posible que aparezca la formación de aterosclerosis. La forma más sencilla de conseguir esto es reducir nuestro consumo de productos animales a la mínima expresión y a ser posible eliminarlos completamente de nuestra dieta. Además, deberías adoptar una dieta basada en plantas y baja en grasas, sobre todo baja en grasas saturadas. Pues bien, hasta aquí este vídeo. Dale al like si te ha gustado este vídeo y suscríbete al canal para ver más vídeos como este. Sin nada más que añadir, espero que este vídeo te haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.